കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മുൻ വീഡിയോ നമ്മൾ ജി ഐ എസിനെ കുറിച്ചും റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർ വീഡിയോ ആണ് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എന്താ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്ത് പൊസിഷനിൽ അല്ലെ എന്ത് ഏത് ജോലിയിലാണ് കയറാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ പടി വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ജി ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് കൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ഷൻസ് ആണ് പല പല റിമോട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ള ഡേറ്റ കളക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പെട്രോളിയം സെക്ടേഴ്സിൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസില് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനില് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റില് മാനുഫാക്ചറിങ്ങില് മൈനിങ്ങില് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതില് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്ത് പബ്ലിക് സേഫ്റ്റിയുടെ രംഗത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഗ്യാസ് യൂട്ടിലിറ്റീസിന്റെ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും ഈ ഡേറ്റാസ് കൂടിയ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജി ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി അഗ്രികൾച്ചർ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ രംഗത്ത് അർബൻ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് രംഗത്ത് കാലാവസ്ഥാ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിരവധി രംഗത്ത് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ രംഗത്ത് നിരവധി ജോലി സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ജി ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ലീഡ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഈ ജി ഐ എസിന്റെയും റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പോവാൻ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ജി ഐ എസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് കൂടാതെ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് ഫെലോ പ്രോജക്ട് മാനേജർ കാറ്റഗറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജിയോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവേർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റാബേസ് മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം സ്പേഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം മറ്റ് സർവേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സർവേഴ്സ് ായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ജി ഐ എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നിരവധി ജോബ് പ്രൊഫൈലുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഓരോ ജോബിന്റെ പേരാണ് ഈ പ്രൊഫൈലുകളിലെല്ലാം നിരവധി ജോലി സാധ്യതകൾ ഇ ഐ എസ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആരാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും ഉണ്ട് പബ്ലിക് കമ്പനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ ജോബ് സാധ്യതകൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്കും ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഈ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഡേറ്റാസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്പനികൾ ഈ ഡേറ്റാസിനെ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസർച്ച് രംഗത്തുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റാസിനെ എടുത്ത് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ പോലുള്ള കമ്പനികൾക്കും ഗവൺമെന്റുകൾക്കും സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും അക്കാഡമിക് റിസർച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ജോബ് ആയിട്ട് പോലും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത്രയേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വരും കാലത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ജി ഐ എസ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിഫൻസ് ടെറൈൻ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സോയിൽ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് സർവേസ് അറ്റോമിക് മിനറൽ ഡിവിഷൻസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സോയിൽ സർവേ ആൻഡ
ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോബിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് പ്രൊഫൈലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജോലി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല വരും കാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ അത് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്പനികളിൽ വരെ ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങിക്കൊള്ളുക കരിയർ സംബന്ധമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ അടുത്ത ആഴ